வணக்கம் வெல்கம் டு நம்ம சேனல் விஜயலட்சுமி இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸ் டேர்ம் டூ ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் ஒன் இதில் உள்ள ரிமைனிங் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேதி கல்ச்சர் இன் இன் நார்த் இந்தியா அண்டு மெகாலதி கல்ச்சர் இன் சவுத் இந்தியா அதாவது வட இந்தியாவில் வேத காலமும் தென் இந்தியாவில் பெருங்கற்காலமும் இதை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் வந்து எஜுகேஷன் கல்வி பற்றி தான் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா எஜுகேஷன் வந்து குருகுலா சிஸ்டம் அதாவது குருகுல கல்வி முறை அதாவது இங்கே வந்து மாணவர்கள் அதாவது சிஷியர்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து குருவுக்கு குருவுக்கு வீட்லேயே வந்து தங்கி இருந்து அவர்களுக்கு சேவையும் செய்து அறிவையும் வந்து பெருக்கி கொண்டாங்க அடுத்தது இவங்க வந்து வாய்மொழி மரபில் தான் வந்து பாடங்களை கற்றாங்க அதாவது குரு சொல்ல அதை கேட்டு அப்படி தான் வந்து படித்தாங்க அடுத்து எதெல்லாம் படித்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா வேதங்கள் நான்கு வேதங்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் கிராமர் கிராமர்னால் வந்து இலக்கணம் அடுத்தது லாஜிக் லாஜிக்னா வந்து தர்க்கவியல் எத்திக்ஸ்னா வந்து நெறிமுறைகள் அப்புறம் அஸ்ட்ராலஜி அஸ்ட்ராலஜினா வந்து ஜோதிடவியல் அப்புறம் கணிதம் மற்றும் மில்ட்ரி சயின்ஸ் அதாவது இராணுவ உத்திகள் இதெல்லாம் வந்து படித்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாணவர்களாக வந்து திவிஜாஸ் மட்டும்தான் வந்து மாணவர்களாக இருக்க முடிஞ்சது அதாவது இருப்பிறப்பாளர்கள் அவங்க மட்டும்தான் வந்து மாணவர்களாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெண்களுக்கு பொது கல்வி வந்து அளிக்கப்படவில்லை அது அவ்வளோதான் வந்து எஜுகேஷன் பற்றின பாயிண்ட்ஸு அடுத்தது லேட்டர் வேதிக் பீரியடில் அதாவது பின் வேதகால இறுதியில் வந்து வயதின் அறி அடிப்படையில் நான்கு ஸ்டேஜஸ் அதாவது ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் அப்படிங்கிற கொள்கை வந்து டெவலப் ஆச்சு அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து பிரம்மச்சரியம் அது அதாவது மாணவ பருவம் ரெண்டாவது பார்த்தா வந்து கிரிகஸ்தா கிரிகஸ்தா கிரிகஸ்தான்னு சொல்லப்படுறது வந்து திருமண வாழ்க்கை அடுத்தது வனப்பிரஸ்தான்னு சொல்லப்படுறது என்னென்னா அதாவது காடுகளுக்கு சென்று தவம் இருத்தல் இது வந்து வனப்பிரஸ்தா அடுத்தது நாலாவது ஸ்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சன்னியாசம் அதாவது துறவர வாழ்க்கை அதாவது காட்டிலேயே இருந்து துறவர வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுதல் இப்படி நாலு ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்டேஜஸாக லைஃபை வந்து வச்சுருந்தாங்க இனி அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது வட இந்தியாவில் நம்ம அந்த வேத காலம் இருந்தபோது அதே நேரத்தில் தென்னிந்தியாவில் இருந்த அந்த காலகட்டங்களை பற்றி தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் வட இந்தியாவில் தொடக்க வேத காலம் இருந்தபோது தென்னிந்தியாவில் வந்து என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா சாக்கோலிதிக் பீரியட் வந்து இருந்தது அதாவது செம்பு காலகட்டம் இருந்தது ஏன் அதை செம்பு காலகட்டம்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மக்கள் வந்து காப்பர் அதாவது சாக்கோ செம்பையும் லி லித்திக் அதாவது ஸ்டோன்ஸையும் வந்து சேர்த்து பயன்படுத்தினாங்க அதனால தான் அதை வந்து நம்ம செம்பு காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது லேட்டர் வேதி கல்ச்சர் இன் நார்த் இந்தியாவும் சவுத் இந்தியாவில் உள்ள அயன் ஏஜும் ரெண்டும் ஒரே பீரியட் அதாவது வட இந்தியாவில் உள்ள பின் வேத கால பண்பாடும் தென் இந்தியாவின் இரும்பு காலகட்டமும் வந்து ஒரே காலத்தை சேர்ந்தது அடுத்தது மெகாலிதி கல்ச்சர் மெகாலிதி கல்ச்சர்னா வந்து பெருங்கற்காலம் பெருங்கற்காலம் வந்து தமிழ்நாட்டில் பண்டைய தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து சங்க காலத்துக்கு முந்தைய காலகட்டத்தை சார்ந்தது ஏன்னா இந்த காலகட்டங்களில் தான் வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பாட்ரி அதாவது கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்களை வந்து இந்த பெருங்கற்காலத்தில் தான் வந்து நம்ம பயன்படுத்தியிருந்தாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மெகாலதிக் அண்ட் அயன் ஏஜின் தமிழ்நாடு அதாவது தமிழ்நாட்டின் பெருங்கற்காலமும் இரும்பு கற்காலமும் அந்த டைமில் உள்ள ஆர்கியாலஜிக்கல் சைஸ்ட்டு அதாவது தொல்லியல் ஆய்வுடங்கள் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆதிச்சநல்லூர் ஆதிச்சநல்லூர் பார்த்தோம்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்குது அடுத்தது இங்கே என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அகல் ஆராய்ச்சியில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஆன்ஸ் ஆன்ஸ்னால் என்னென்னா வந்து முதுமக்கள் தாளிகள் அடுத்து வந்து ரெட் வேர் பிளாக் வேர் பாட்ரி அதாவது கருப்பு மற்றும் சிவ சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் அயன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அயன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்னால் வந்து இரும்பு கருவிகள் அதாவது எதெல்லாம்னா டேகஸ் டேகஸ்னால் குத்துவாள் ஸ்வாட்ஸ்னால் வந்து கத்திகள் அடுத்து ஸ்பியர்னால் ஈட்டி அப்புறம் ஆரோஸ்னால் அம்புகள் இது மாதிரியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டோன் பீட்ஸ் அதாவது கல்மணிகள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் அதாவது சில தங்க ஆபரணங்களும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிரான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பிரான்ஸ்னால் வந்து வெண்கல பொருள் வெண்கல பொருளில் வந்து டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸும் வைல்டு அனிமல்ஸ் அதாவது வீட்டு விலங்குகள் அதை அப்புறம் காட்டு விலங்குகளான டைகர் புலி மான் யானை இது மாதிரி உருவம் பொதி உருவம் பொறித்த பிரான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வெண்கல பொருட்கள் வந்து கண்டெடுத்திருக்காங்க
அடுத்து ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிற இடம் எதுன்னா கீழடி கீழடி வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்குது இங்கே வந்து ஏஎஸ்ஐ ஏஎஸ்ஐனா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை வந்து ஒரு பழமையான நகரத்தை வந்து தோண்டி எடுத்திருக்காங்க இங்கே இந்த தோண்டி எடுத்ததில் அவங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா பிரிக் பில்டிங்ஸ் அதாவது செங்கற்கள் கட்டடங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நன்கு அமைக்கப்பட்ட ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அதாவது வடிகால் அமைப்பு இதுவும் வந்து அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வேலையில் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் பிரமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆரன் பாட்ரி அதாவது மட்பாண்டங்களில் தமிழ் பிரமி எழுத்துக்கள் வந்து இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கண்ணாடியிலான மணிகள் பீட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் கண்ணாடி மணிகள் அப்புறம் கர்னீலியன் அடுத்த அதாவது சிவப்பு செம்மணிகள் கர்னீலியன்னா வந்து செம்மணிகள் அப்புறம் குவாட்ஸ் அதாவது வெண் வெண்கல படிகத்தினால மணி மணிகள் அடுத்து பேல்னா முத்துக்கள் தங்க ஆபரணங்கள் இரும்பு பொருட்கள் ஷெல் பேங்கிள் ஷெல் பேங்கிள்ஸ்னால் வந்து சங்கு வளையல்கள் ஐவரி டைஸ் ஐவரி டைஸ்னால் வந்து தந்தத்தினால் செய்யப்பட்ட பகடை பகடை காய்கள் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் இந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் வந்து ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அதாவது பழைய கால பொருட்கள் எந்த காலத்தை சேர்ந்தது அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கதிரியாக்க கார்பன் கணிப்புன்னு ஒரு முறை இருக்குது அதில் கண்டுபிடிக்கும் போது இது வந்து இருநூறு பிசி காலகட்டத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து ரோமானிய நாட்டை சார்ந்த தொல்பொருட்கள் கலைப்பொருட்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு அது வந்து இந்தியாவிற்கும் ரோம் ரோமுக்கும் இடையில் வந்து வணிக நடந்ததுக்கான சான்றுகள் இங்கே கிடச்சிருக்கு அதாவது கீழடி சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் இந்த பொருட்கள் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பொருந்தல் அதாவது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பொருந்தல் இடத்துல என்னெல்லாம் கிடச்சிருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து கிரேவ் குட்ஸ் கிரேவ் குட்ஸ்னால் வந்து புதைகொழி பொருட்கள் அப்புறம் கிளாஸ் பீட்ஸ் அதாவது கண்ணாடி மணிகள் கண்ணாடி மணிகள் வந்து ரெட் ஒயிட் எல்லோ ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் இந்த கலர்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்புறம் அயன் ஸ்வாட்ஸ் அயன் ஸ்வாட்ஸ்னால் வந்து இரும்பு வாழ் அப்புறம் வந்து தமிழ் பிரமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மட்பாண்டங்கள் அப்புறம் ர பாட் ஃபில்டு வித் ரைஸ் அதாவது அரிசி நிரம்பிய மண்பாண்டைகள் மண்பாண்டங்கள் அப்புறம் வந்து செமி ப்ரெஷியஸ் மெட்டல் செமி ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்னால் ஓரளவு அரிதான பொருட்கள் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா குவாட்ஸ் கர்னீலியன் அதாவது சிவப்பு நிறமணிகள் அப்புறம் வந்து படிகக்கற்கள் அது இதெல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாஸ்னாலேயும் ஷெல்னாலேயும் செய்யப்பட்ட பேங்கிள்ஸ் அதாவது கண்ணாடினாலேயும் அந்த சங்குனாலும் செய்யப்பட்ட வளையல்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உளவு கருவிகளான அயன் சிக்கல் அதாவது இரும்பு கதிர் இருக்கும் அறிவால் ஈட்டி கொழுமுனைகள் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் இருந்து கண்டிப்பாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் நெல் விளைவிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பானை நிறைய அரிசி கிடச்சிருக்கு இதில் இருந்து அரிசி தான் அந்த காலத்து மக்களின் முக்கிய உணவாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதும் தெரிய வருது அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பையம்பள்ளி அப்படிங்கிற இடம் இது வந்து வெள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது இங்கே வந்து நிறைய அயன் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அதாவது இரும்பு கலைப்பொருட்கள் மற்றும் தொல்பொருட்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு கூட பே பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பேட்ரி அதாவது கரு கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிறத்திலான மட்பாண்டங்களும் இந்த பையம்பள்ளியிலேருந்து கிடச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பையம்பள்ளியில் இம்பார்ட்டன்னு என்ன பார்த்தோம்னா எவிடன்ஸ் ஃபார் அயன் ஸ்மெல்டிங் அதாவது இரும்பு உருக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரம் வந்து நமக்கு பையம்பள்ளியில் கிடச்சிருக்கு இதை வந்து நம்ம கதிரியக்க கார்பன் முறையில் நம்ம அளந்து பார்த்தோன்னா அது வந்து ஆயிரம் பிசி இந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தது அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது வந்து கொடுமணல் கொடுமணல் வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்குது இது பற்றிய தகவல்கள் நமக்கு பதி பதித்து பற்று அப்படிங்கிற அந்த நூலில் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுது அதில் உள்ள கொடுமணலும் இதில் உள்ள கொடுமணலும் ஒன்று தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து இங்கே என்னெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா முந்நூறுக்கும் அதிகமான மண்பாண்டம் அதாவது எழுத்துக்கள் கொண்ட தமிழ் பிரமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மட்பாண்டங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பிண்டில்ஸ் ஓல் பீசஸ் ஆஃப் க்ளோஸ் அதாவது நூல் சுற்றி வைக்கப்படக்கூடிய அந்த சுழல் சுழல் அச்சுக்கள் அடுத்தது வந்து சுருள்கள் அப்புறம் வந்து துணி சிறு சிறிய துணி துண்டுகள் அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு அதிலருந்து வந்து நெசவு நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது அது மட்டும் இல்லாமல் டூல்ஸ் சிறிய கருவிகள் வெப்பன்ஸ் ஆயுதங்கள் அப்புறம் ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ்னால் அணிகணன்கள் அப்புறம் முக்கியமாக வந்து கர்னீலியன் அதாவது சிவப்பு மணிகள் சிவப்பு மெயினாக சிவப்பு மணிகள் இதெல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு 
இதெல்லாம் வந்து கொடுமணலில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்து நம்ம சில காமன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் காமன் பாயிண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா மெகாலித் மெகாலித்னா என்னென்னா அதாவது பு புதைகுழிக்கு மேலே காணப்படக்கூடிய நிறைவுகள் இதை வந்து இது எல்லாமே வந்து பெருங்கற்காலத்தை சார்ந்தது அதனால தான் அதை வந்து மெகாலித்திக் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆன்ஸ் ஆன்ஸ்னா வந்து முரு முது மக்கள் தாலி அதாவது இறந்தவர்களை புதைக்க பயன்படுத்திய பெரிய மட்பாண்டங்களை நம்ம ஆண் அதாவது முது மக்கள் தாலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது டால்மன் டால்மன்னா வந்து கருத்துட்டைகள் அதாவது இற இறந்தவர்களை புதைத்த இடத்துல வந்து இருபுறமும் இரண்டு கற்பலகைகளை வந்து செங்குத்தாக நிறுத்தினாங்க அதுக்கு குறுக்காக மற்றொரு இன்னொரு கற்பலகை வச்சு கட்டினாங்க இதை தான் வந்து நம்ம கருத்துட்டைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எங்கெல்லாம் நம்ம காணப்படுது அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வீரராகவபுரம் கிராமத்தில் இருக்குது அது அப்புறம் வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள குமால மருதுப்பட்டியில் இருக்குது அப்புறம் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள நரசிங்கம்பட்டி இந்த இடத்துலலாம் வந்து நமக்கு இந்த கருத்துட்டைகள் காணப்படுது அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது மென்ஹிர் மென்ஹிர்னால் வந்து நினைவு கற்கள் அதாவது இறந்தவர்கள் நினைவாட்டு ஒரே கல்லுனால் செங்குத்தாக நிறுத்தப்பட்ட பெரிய தூண்களை தான் வந்து நம்ம இந்த நினைவு கற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் இந்த இது எங்கெல்லாம் காணப்படுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிங்காரிப்பாளையம் அப்புறம் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள வெம்பூர் அப்புறம் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள நரசிங்கம்பட்டி அப்புறம் ஈவா ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள குமரிக்கல் பாளையம் கொடுமணல் இந்த இடத்துலலாம் வந்து இது காணப்படுது அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹீரோ ஸ்டோன் ஹீரோ ஸ்டோன்னால் வந்து நடுக்கற்கள் நடுக்கற்கள்னால் என்னென்னா அதாவது மதிப்பு வாய்ந்த இறப்பு அவங்க இற இறந்த வீரர்கள் நினைவாக ந நடப்படுவது தான் வந்து இந்த நடுக்கற்கள் அதாவது அவங்க ஊரை வந்து கொ விலங்குகள் அது மட்டும் இல்லாமல் எதிரிகள் இவங்கள்டிலிருந்து காப்பாற்றும் முயற்சியில் வீர மரணம் அடைஞ்ச அந்த ஹீரோஸ் இவங்க நினைவாக கட நடப்படுவது தான் வந்து இந்த நடுகள்கள் இந்த நடுகள்கள் எங்கெல்லாம் காணப்படுது அப்படின்னா அடுத்த திண்டுகள் அதாவது பழனிக்கு அருகே உள்ள மானூர் வில்லேஜில் இருக்குது அப்புறம் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள வெள்ளாளன் கோட்டை அப்புறம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள புலிமான் கோம்பை இந்த இடங்கள்லாம் வந்து இந்த நடுகற்கள் வந்து காணப்படுது அதாவது ரோம் நாட்டில் நம்ம ரோம் நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வணிக தொடர்பு இருந்ததை நம்ம கீழடியில் உள்ள அகழ்வாராய்ச்சி பொருட்களை க கி கிடச்சதுலேருந்து நமக்கு தெரிய வருதுன்னு சொன்னோம் இதே தகவல்களை வந்து பெரி ப்ளஸும் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னா இந்தியாவிலேருந்து ரோம் நாட்டிற்கு வந்து ஸ்டீல் வந்து ஏற்றுமதி செய்திருக்காங்க எக் ஸ்டீல்னால் வந்து எக் ஏற்றுமதி செய்திருக்காங்க அதுக்கு வந்து அலெக்சாண்ட்ரா துறைமுகத்தில் வந்து வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பெரி ப்ளஸ் வந்து நோட் பண்ணியிருக்காரு இதிலேருந்து நமக்கு கீழடியில் கிடச்ச அந்த ரோம் இது வந்து சரிபார்க்கப்படுது அடுத்தது ரிக் ரிக்வேதி மக்களுக்கு என்னென்ன உலோகங்கள் பற்றி அறிவு இருந்துன்னு பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா கோல்டு அயன் அப்புறம் காப்பர் அண்ட் ப்ரான்ஸ் கோல்டு வந்து ஹிரண்யா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அயன் வந்து ஷியாமா அப்புறம் காப்பர் ஆர் ப்ரான்ஸ் இதை வந்து அயாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நான்கு வேதங்கள் எதெல்லாம்னு பார்த்தோம்னா ரிக் வேதம் யஜுர்வேதம் சாம வேதம் அதர்வண வேதம் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம இந்தியாவின் தேசிய கொள்கை தேசிய கொள்கை என்னென்னு பார்த்தோம்னா சத்தியமேவ ஜெயதே அதாவது வாய்மையே வெல்லும் இது வந்து நம்ம அந்த முண்டக உப உபனிஷத்தில் இருந்து தான் வந்து இந்த சொல்லை வந்து மேற்கொள் காட்டியிருக்காங்க இது எல்லாமே இந்த யூனிட் ஒனில் உள்ள பாயிண்ட்ஸு இது கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இது பற்றிய கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்